வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ நம்ம யூடியூப் சேனலுக்காக விழாக்குளம் சேனல் அங்கேருந்து வந்துருக்கோம் நாங்கள் இப்போ வந்து நினைவூட்டும் இட்லி கடை எல்லா இடத்துலையும் வந்து கேஷுவலாக வந்து இட்லி இட்லி ரெண்டு சட்னி சாம்பார் இவ்வளோ தான் போகிறாங்க இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா இட்லிக்கு வந்து பதினஞ்சு சட்னி அப்படின்னா வந்து நாங்கள் ஸ்டாக் ஆகிட்டோம் ஸோ அப்போ இந்த கடையில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எங்கூரி பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விசிட்டிங்காக இப்போ வந்திருக்கோம் நீங்கள் கேட்ட உங்களை ஒரு இன்ட்ரிவியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் வந்திருக்கோம் நீங்கள் வந்து எந்த நோக்கத்துக்காக எப்படி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இப்போ பதினஞ்சு சட்னி சொல்கிறாங்களே இது உண்மை தானா நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் உங்களை பற்றி ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்திக்காங்க நான் முதல்ல நான் என்னை பற்றி சொல்லிக்கிறேன் என் பேர் முகமது ஷரீஃபு எங்கள் நேட்டிவ் வந்து திண்டுக்கல் இங்கே திருச்சிக்கு வந்து பிஹெச்எல் வேலைக்காக வந்து முப்பத்தேழு ஆண்டுகள் பிஹெச்எல் வேலை பார்த்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தான் நான் ரிட்டையர் ஆனேன் ரிட்டையர் ஆகி வீட்டில் இருக்கும்பொழுது பல மலரும் நினைவுகள் மாதிரி பல்வேறு சம்பவங்கள் என் மனசில் வந்ததில் முக்கியமாக வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து இடம் பிடிச்சிது நான் என்னுடைய வயசுக்கு என்னுடைய அனுபவத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஹோட்டல்களில் சாப்பிட்ருப்பேன் அது வந்து தெரு கடையில் ஆயா சுட்ட இட்லியிலேருந்து பெரும் பெரும் ஹோட்டல்கள் வரைக்கும் சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படி சாப்பிடும் பொழுது நான் மட்டும் போக மாட்டேன் என்னோட சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஆளாலும் கூட இருக்கணும் குறைஞ்ச பக்கம் இருபது முப்பது குழந்தைகளையும் கூட்டிகிட்டு போய் சாப்பிட வச்சு அந்த உணவுகளை ரசிக்க சொல்வேன் அப்படி சொல்லும்போது எல்லா இடத்துக்கும் போனாலும் ஒரே மாதிரியான சட்னி ஒரே மாதிரியான அந்த உணவு வகையெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து ஏதோ ஒரு மாற்றம் எங்கேயோ செஞ்சால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணும்போது ஒரு நாள் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மூடி இருந்த ஒரு கடையோட போர்டை பார்த்தேன் நாலு வகை சட்னி நாலு ரூபாய் இட்லி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்தேன் பார்த்து சரி இந்த கடை எப்போ திறப்பாங்கன்னு பக்கத்தில் போய் கேட்டப்போ இல்லைங்க இந்த கடை இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அது சொன்னோம் நான் இப்படி ஒரு கடை அதாவது மினிமம் குறைஞ்சபட்சம் நாலு வகை சட்னி வச்சுருக்காங்களே எல்லாம் ரெண்டு சட்னி தான் வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிற இடத்துல நாலு வகை வச்சுருக்காங்களேன்னு பார்த்து யோசனைன்னா சரி ஓய்வு பெற்ற பிறகு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து ரூபாய் இட்லி ஐந்து வகை சட்னி அப்படின்றத அறிமுகப்படுத்தினேன் அப்படி படுத்தும்போது அறிமுகப்படுத்தினது அஞ்சு வகை சட்னி அஞ்சு ரூபாய் இட்லினு தான் ஆனால் நாங்கள் அதை செய்ய தொடங்கும்போது அது பத்து வகை சட்னியாக உருவெடுத்துருச்சு ஏன்னா அடுத்தடுத்து என்னென்ன செய்யலாம் அப்படிங்கும் போது பத்தாயிடுச்சு பத்து வகை சட்னின்னு செஞ்சு கொண்டு போகும்போது அடுத்து இன்னும் பத்து இருபது வகை சட்னியாக மாறிடுச்சு அதாவது அஞ்சு ரூபாய் இட்லிக்கு இருபது வகை சட்னியாக மாறிடுச்சு அப்போ அதை பார்த்த மக்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு சிலர் தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க வந்த உடனே அதாவது நாங்கள் வந்து இதை வந்து எடுத்தோடனே பப்ளி பப்ளிக்காக வைக்கல ஒரு மறைமுகமாக வச்சு அவங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டணுங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து முதல்ல சட்னியை பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் பல்வேறு வகையில் அதை வந்து ஓ அவங்க சொன்னது அஞ்சு வகை ஆனால் அங்கே போனால் இருபது வகை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதை வச்சு மக்கள் கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கூட்டம் வர ஆரம்பித்ததை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னு கேட்டால் அப்படி வரும்பொழுது அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு இட்லியே டெய்லி இட்லியே கொடுக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணலாமே ஒரு தோசையோ சப்பாத்தியோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் மாற்றி மாற்றி கொடுக்குற வசதியாக இருக்குமே அப்படின்னு ஒன்று சரின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணோம் பத்து ரூபாய் தோசை பத்து வகை சட்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இருபது வகை சட்னிக்குள்ளேயே அதை அடக்கிட்டு அடிஷனலாக சாம்பாரும் குருமாவும் அதுக்கு சேர்த்து வச்சு மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வகையாக அதை கொண்டு வந்துட்டோம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தா இப்போ அது பெரிய ஒரு சாதனை மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு இதில் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் பெருமைக்குரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் உலகிலேயே எங்கேயுமே ஒரு அஞ்சு ரூபாய் இட்லிக்கு இருபது வகை சட்னி ஒரு குருமா ஒரு சாம்பார் வச்சுருக்கிறது உலகிலே எங்கே இருக்க முடியாதுன்றது என்னுடைய திண்ணமான நம்பிக்கை இப்போ ஒரு இட்லி வாங்கினா கூட இருபது சாப்பிடுற வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக உண்டு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அதை ரசிக்கணும் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய எண்ணம் குறிப்பாக இன்னும் சொல்ல போனோம்னா 
உங்க குழந்தைகளுக்கு ஒரே வகையான சட்னி அதாவது இன்றைக்கு இருக்க அப்பா அம்மாவும் வளர்ந்ததும் அந்த ஒரே வகை சட்னி தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி இதாங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி தான் ஆனா இன்னைக்கு அவங்க குழந்தைங்க முத கொண்டு இஞ்சி சட்னி பூண்டு சட்னி கத்திரிக்காய் சட்னி காரட் சட்னி இதையெல்லாம் ரசிக்கணும் ருசிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் எங்களுடைய அடிப்படை எண்ணம் ஏன்னா இஞ்சினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அந்த குழந்தைங்க கொடுத்து பார்த்தாதான் தெரியும் இப்ப நாக்கல பல் வகை சுவைகளை வந்து நம்ம அறியலாம் அந்த சுவைகளை வந்து அறிய விடாமலே அந்த ரெண்டு சட்னிலேயே முடைக்கிறாங்க குழந்தைகளை இப்ப இதெல்லாம் இருக்குன்னா ஓ இஞ்சி இப்படி இருக்குமோ பூண்டு இப்படி இருக்குமோ அப்படின்றது கேரட்னா இப்படி இருக்குமோ கத்திரிக்காய்ன்னா அப்படி இருக்குமோன்ற அந்த சுவைகளை வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் புதினானா அப்படி இருக்கும் மல்லினா அப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதான் நம்மளுடைய அது இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு பெரிய நகை கடைக்கு போகிறோம் பல லட்ச ரூபாய்க்கு நகையில் எடுக்கிறாங்க பல மணி நேரம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு துணி கடைக்கு போகிறாங்க துணி எடுக்கிறாங்க பல ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நகையில் எடுக்கிறாங்க பல மணி நேரம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் தான் உயிர் வாழ்வதற்கான உணவுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரசித்து ருசிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி மனநிலையில் இருக்காங்களானா இல்லை அவசர அவசரமாக போய் ஏதோ கிடைக்குதோ ஏதோ கிடைக்கிறத பசிக்கு சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்களே தவிர பல லட்சத்துக்கும் பல இதுவும் கொடுத்து அதை ஒரு மூளையில் வைக்கக்கூடிய பொருளுக்காக அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தன்னுடைய உணவு அதை ரசிச்சு சாப்பிடக்கூடிய எண்ணம் அவங்களுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்க பார்சலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரடியாக வந்து சாப்பிடணுன்ற ஒரு உத்தரவையும் போட்டிருக்கோம் ஓ அப்போ இங்கே வந்து பார்சல் கிடையாது பார்சல் கண்டிப்பாக கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டோம் நாங்கள் ஏன்னா பார்சலில் வந்து பல்வேறு ரிஸ்க் இருக்கு ரெண்டாவது அவங்க வாங்கி கொண்டு போகிற பொருள் வந்து அங்கே போனபட்டி நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா அப்படின்றது வந்து அவங்க காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போய் நல்லா இல்லைன்னா அவங்க ஏன்னா பல்வேறு அனுபவங்கள் நமக்கு உண்டு வாங்கிட்டு போய் அது வேகாமல் இருந்தாவோ சட்னி சலிச்சிருந்தாவோ புளிச்சிருந்தாவோ அந்த பசியோட அதை கொட்ட வேண்டியவங்க சாப்பிட முடியாது கொட்ட வேண்டி வரும் அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கேயே அவங்களுக்கு வந்து வேகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்டர்னேட் வேறு இட்லி கொடுத்துருவோம் சட்னி சரியில்லைன்னா ஆல்டர்னேட் மாற்றிடுவோம் அப்படி உடனே மாற்றி கொடுத்து அவங்க ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக போகிறதுக்காக தான் நாங்கள் இப்படி ஒரு திட்டம் வச்சுக்கோம் இதனுடைய நோக்கம் வந்து முழுக்க முழுக்க லாப நோக்கமே அல்ல இது ஒரு சர்வீஸ் தான் அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையதுனால எல்லாருடைய ஆதரவும் எங்களுக்கு எங்களை அறியாமலே இருக்கு சரிங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் இந்த இட்லி வந்து நார்மலாக கடை வச்சுருந்தீங்களா இல்லை ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் அந்த அஞ்சு வகை சட்னி அஞ்சு ரூபாய் இட்லி இல்லை அந்த இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பத்து வகை இப்போ இருபது வகை இருபத்தி ரெண்டு வகையாக வந்து இப்போ கடைசியாக வந்து சைட் டிஸ்ட்டு ஒரு இட்லிக்கு இருபத்தி ரெண்டு வகை சைட் டிஸ்ட்டு நிற்கிது எப்படி இப்போ ஆரம்பத்தில் இது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களா இல்லை ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி இல்லை எடுத்த எடுப்புலேயே நாங்கள் அந்த இதை இது பண்ணிட்டோம் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த இட்லியை பொறுத்தளவில் எனக்கு எப்படி சொல்லுதுன்னா இப்போ மாவு ஆட்டுறது நான் தான் மாவு அரிசி ஊற போகிறது நான் தான் மாவு ஆட்டுறது நான் தான் அதை சுடுறது நான் தான் இவ்வளவும் பண்ணிக்கிறது நான் தான் இந்த ஒரு எண்ணம் எதுக்கு தனி ஒரு மனிதனாக இப்படி செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்து படிக்கிற காலத்திலே எங்கள் அம்மா வந்து ஆயாட்ட போய் இட்லி வாங்கி சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகும்பாங்க ஆறாவது படிக்கும் போது அப்போ அந்த ஆயா கடைக்கு போகும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் கடனுக்கு தான் சாப்பிடுவோம் கடனுக்கு சாப்பிடும் போது காசு கொடுத்தவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து கொடுத்துருவாங்க கடனுங்கிறப்ப என் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுருவாங்க அந்த நேரம் வரும்பொழுது தான் கொடுப்பாங்க நான் யூனிஃபார்மோட போய் உட்காந்துருப்பேன் உட்காந்துருப்பேன் அப்போ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் கடனுங்கிறதுனால லேட்டாக கொடுப்பாங்க அப்படி லேட்டாக அங்கே உட்காந்துருக்கிறதுனால அவங்க சுடக்கூடிய அந்த டெக்னிக்கெல்லாம் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஆயிடுச்சு உடனே வாங்கிட்டு உடனே வந்திருந்தோம்னா தெரிஞ்சிருக்காது அவங்க எப்படி அந்த துணியை போடுறாங்க எப்படி மா வலி வைக்கிறாங்க எப்படி அதெல்லாம் செய்கிறாங்கன்றத ஒரு அனுபவத்தை அப்போ கற்றுக்கிட்டது இப்போ வந்து நமக்கு அது வந்து ஒரு ஏன்னா பெரிய பெரிய ஹோட்டல்கள்லாம் அதை பார்க்க முடியாது பெரிய ஹோட்டலில் கிச்சனில் போய் அதெல்லாம் அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்க முடியாது பட் அப்போ பார்த்த அந்த நினைவு இப்போ நமக்கு அதை கை கொடுத்துருச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து ஹையஸ்ட்டாக எவ்வளோ ரூபாய்க்கு நீங்கள் இட்லி சாப்பிட்ருப்பீங்க எப்போவாவது ஒரு அனுபவம் ஹையஸ்ட்டானா ரெண்டு இட்லி முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டேன் ரெண்டு இட்லி முப்பத்தஞ்சு ரூபான்னு சொல்லி மூணு வகை சட்னி தான் வச்சாங்க ஒரு சாம்பார் வச்சாங்க ஏர்போர்ட்டு பக்கத்தில் சென்னையில் வந்து ஒரு இட்லி எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்க எப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரமாக கேட்டாங்க என்
அதுவே பெரிய சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி தானே இப்போ இதே நான் எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு இட்லியை கொடுத்து சாப்பிட்டா கூட அவங்க என் மூஞ்சியை கூட பார்க்க மாட்டாங்க பில்லை தான் பார்ப்பாங்களே தவிர என்ன சொல்கிறது இங்கே வந்து என் மூஞ்சியை பார்க்குறாங்க என்ன சொல்கிறது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து மேலும் ஒரு ஊக்கத்தை தான் கொடுக்குதே தவிர அதை வந்து பலவீனப்படுத்தணுன்ற என்ன இல்லை இதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான முயற்சி தான் நாங்கள் இரவு பகலும் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ சமீபமாக ஒரு காணொலியில் வந்து ஒரு பாட்டி வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி கொடுக்குறதா ஒரு காணொலி பார்த்தோம் ஸோ அந்த பாட்டி நான் சாகர வரைக்கும் தான் சாகர வரைக்கும் இந்த ஒரு ரூபாய்க்கு தான் இட்லி விற்பேன் அப்படின்னாங்க ஸோ நீங்கள் செய்கிறத பார்த்தா இருபத்தி ரெண்டு வகை சைடிஸ்டோட ஒரு இட்லி கேட்கும் தான் இப்போ சேமாக கிட்டத்தட்ட அந்த க கணக்கு தான் வந்துடுது இப்போ இது வந்து எல்லாேருக்கும் இந்த தகவல்கள் போய் சேர்ந்துச்சுங்களா சுற்று வட்டதில் பெரும்பாலும் நான் இருக்கக்கூடிய பகுதியை தாண்டி போய் சேர்ந்துருச்சு நிறையா பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க இங்கே நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட விரும்பப்படுவாங்க நிறையா ஏன்னா வந்து நிறைய வித்தியாசமான டேஸ்ட்டுகளை அவங்க விரும்புவாங்க அவங்க இந்த கடைக்கு வரும்போது நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை விட எங்களுக்கு இன்னொரு சந்தோஷம் என்னம்னா கேட்ரிங் காலேஜ் பிரின்ஸ்வல்லே வந்து பார்த்துட்டு அதை பாராட்டிட்டு போனார் அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் வந்து எப்படி உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படி சொன்னால் நான் கேட்ரிங் காலேஜ் நான் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அது நானும் இப்போ வெளிநாடுகளெல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிளானை நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னாரு அதே போல் வந்து கேட்ரிங் காலேஜ் பிரின்ஸ்வாலும் வந்து அப்படி தான் சொன்னார் நான் பிரின்ஸ்வால் இருக்கேன்ட்டு <laughs> ஒன்பது <laughs> 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 அதில் எங்களை நோக்கி வர்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்திட்டு அனுப்பிச்சிடும் தவிர அது வந்து மற்றவங்களை வந்து பாதிக்கக்கூடிய எந்த சூழ்நிலையும் அந்த மாதிரி ஒரு திட்டமே நாங்கள் வைக்கலை ஆமாம் தினந்தோறும் இரவு ஏழுலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் இப்போது இந்த கடையை வந்து டெய் தினந்தோறும் வந்து அதாவது தினந்தோறும் வாடிக்கையாளர்கள்னு சொல்லுவாங்களே அவங்க கண்டினியூவாக அவங்களுக்கு இருக்காங்க தொடர்ந்து இருக்காங்க எங்கள்கிட்ட ஆரம்ப தன்னைக்கு இப்போ தொடங்கின அன்னைக்கிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து சாப்பிட்றவங்க எங்கிட்ட இருக்காங்க அவங்க என்ன ஃபீட்பேக் சொல்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த கடையை பற்றி கடையை ஒரு நாள் கூட மூடிடாதீங்க நாங்கள் ஏமாந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க ஒரு நாள் கூட நீங்கள் மூடிடாதீங்க அப்படின்னு இந்த கடையை வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ச ஒரு வித்தியாசமான முறையில் வந்து கடையை நடத்திட்டு இருக்கீங்க சப்போஸ் வந்து பெரிய அளவில் ரீச் ஆகிட்டு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒரு லாப நோக்கத்தில் ரூல்ஸ் எல்லாம் மாற்றிடக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒருபோதும் இருக்காது அந்த எண்ணத்தோடு அதை தொடங்கவும் இல்லை அதுதான் முடிவாகவும் இருக்கும் இப்போ என்ன இதை பார்த்து வந்து நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் வந்து நிறையா இடத்துல வந்து இது மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி நம்மளுடைய இப்போ இது மாதிரி நிறையா வந்துருச்சு நம்மளுடைய ஹோட்டலோட ரூலை மாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன வருமா அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது இதை விட இன்னும் வந்து சிறப்பாக கொடுக்கணுங்கிற ஒரு என்ன தான் சிறப்பாக கொடுக்கணும் நாங்கள் இன்னொரு ஐடியா வச்சுருக்கோம் அந்த ஐடியா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இப்போ வர்றவங்கெல்லாம் இப்போ அதர் ஸ்டேட்காரங்க பல்வேறு மாநிலத்துக்காரங்கெல்லாம் வர்றாங்க அதை ரசித்து சாப்பிட்றாங்க இப்போ எங்களுக்கு அடுத்த கட்ட சிந்தனை என்னென்னா அதர் ஸ்டேட்டில் என்னென்ன வகையான சட்னி வைக்கிறாங்களோ அதை கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து அவங்களுடைய விருப்பத்தை தனிப்பட்ட நம்ம ஊராக இருந்தால் இது கிடச்சிருக்குமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்க வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இங்கே அதை கொண்டு வந்துடணும் அந்த வகையான சட்னியும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு திட்டமும் வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த கடை மூலமாக மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது மெசேஜ் சொல்ல என்ன எல்லாரும் உணவை வந்து ரசித்து சாப்பிடும்படி அவங்க உணவு பதார்த்தத்தை தயார் பண்ணும் அவ்வளோதான் இப்போ உங்கள் கடை மாதிரியே இன்னொரு கடை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பக எங்கேயோ இங்கேயே இல்லை பக அங்கே எங்கிட்ட வந்து நாங்களும் மக்களுக்கு சேவை தான் சேவைக்காக தான் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதை வந்து அங்கீகரிப்பீங்களா கண்டிப்பாக இதே போல் அவங்க ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு ஆரம்பித்தா நம்ம நம்ம இன்றைக்கும் உறுதுணையாகவே இருப்போம் இப்போ உங்கள் கடையில் வந்து வேறு என்னென்னலாம் கிடைக்கும் இட்லி தோசை ஆனியன் தோசை 
சப்பாத்தி நெய் தோசை எல்லாமே வந்து நார்மலான ரேட்டு தானே இல்லை இட்லியை விட அதெல்லாம் ரேட்டு வந்து மற்ற கடைகள் மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை இங்கே வந்து சிறப்பு ஏதாவது இல்லை இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து இட்லி அஞ்சு ரூபான்னு வச்சுருக்கோம் தோசை பத்து ரூபான்னு வச்சுருக்கோம் ஆனியன் தோசை பதினஞ்சு ரூபான்னு வச்சுருக்கோம் நெய் தோசை இருபத்தஞ்சு ரூபா சப்பாத்தி பதினஞ்சு ரூபான்னு தான் வச்சுருக்கோம் மினிமம் காஸ்ட்டில் தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இது வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் கன்வீனியன்ட் ஆகுது இப்போ இந்த நீங்கள் இந்த ஹோட்டலில் வந்து நினைவு ஊட்டும் இட்லி கடை இப்போ இட்லி கடைன்னு மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் மற்றபடி விரும்புகிறவங்களுக்கு நெய் தோசை சப்பாத்தி எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க ஸோ இப்போ பணியாட்கள் வந்து எப்படி எத்தனை பேர் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் இந்த ஹெல்பிங் வந்து இப்போ நீங்கள் மட்டும்தான் பண்ணுறீங்களா பணியாட்கள் நிறைய பேர் வச்சுருக்கீங்களா அவங்களுக்கு எப்படி சம்பளம் கொடுக்குறீங்க சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு உங்கள் கை காசு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது இல்லையா அவங்களுக்கு எப்படி எந்த லெவலில் நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறீங்க இதை அதாவது இப்போ அங்கே என் கூட துணை அணிக்கிறவங்க ஒரு மூணு பேர் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் அவங்க வந்து அவங்க வேறு வேலைக்கு போகாதவங்க வீட்டு வேலையில் இருக்கவங்க தான் அவங்களுடைய லெஷர் டைம் அதாவது அவங்களுடைய ஓய்வு டைம் நாலு மணிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய அந்த டயத்தை தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் இது ஒரு சர்வீஸாக தான் பண்ணுறோம் அப்படி சர்வீஸ் இப்போ பண்ணும்போது வரக்கூடியதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெனிஃபிட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து நன்கொடையாக தான் கொடுப்போமே தவிர சம்பளமாக கொடுக்க மாட்டோம் வசூல் பண்ணுறது நன்கொடையா இருக்கும் அந்த நன்கொடையை தான் பிரித்து கொடுப்போமே தவிர சம்பளமாக நம்ம அதை அடிட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா சம்பளமாக பண்ணோம் அப்படின்னம்னா அது வந்து உங்களுடைய பங்களிப்பு உன்னுடைய கூலிக்கு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துடும் பட் சர்வீஸ் சேவை அதாவது நம்ம வீட்டில் எப்படி குழந்தைக்கு ஒரு தோசை சுட்டு கொடுப்போமோ என்ன சொல்கிறது ஒரு வாய்க்கு ருசியாக சட்னியோ சாம்பாரோ வச்சு கொடுப்போமோ அப்படி ஒரு உணர்வோடு செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த லெசர் டயத்தை பயன்படுத்தி நம்ம அது அவங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பு நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அது சரியாக சொல்ல போனால் இப்போ இருந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் என்னென்னா இப்போ சர்வீஸ்னால் வந்து இல்லாதவங்களுக்கு செய்கிறது இப்போ ஒரு ட்ரஸ்ட்டுங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறது ஆனால் இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து எல்லோரும் கடையில் சாப்பிடக்கூடியவங்களுக்கு குறைவான ரேட்டில் வந்து நாக்கிற்கு வந்து சுவையாக வந்து ஒரு உணவு கொடுக்குறது அபூர்வமாக இருக்குது அதை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போது இதை வந்து மற்றவங்களும் அப்போ உங்களை சுற்றி முற்றி பார்க்குறவங்களாம் என்னடா இப்படி பண்ணி நம்ம கடையை யாவரத்தையும் கெடுக்கிறாங்க இவருக்கும் லாபரம் பார்த்தது இல்லை இது அனாமத்தாக வந்து பத்து பேர் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் போகுது ஸோ இதனால் இவருக்கு என்ன கெயினு இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு உங்களை யாராவது உங்கள் காது கடை பேசியிருக்காங்க இல்லை இது வரைக்கும் யாரும் பேசலை ஏன்னா அந்த நேரம் வந்து குறுகிய நேரம் அந்த குறுகிய நேரத்தில் யார் வர முடியுமோ அவ்வளோ பேர் தான் வர முடியும் அதை மீறி உள்ளவங்க வேறு இடத்துல போய் தான் கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிட்டு ஆகணும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் மதியமும் வச்சுட்டு இருந்தால் மற்றவங்களுடைய அருகாமையில் உள்ளவங்களோ மற்றவங்களையோ வந்து பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நாம் வச்சுருக்கிறது அந்த குறுகிய நேரம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த குறுகிய நேரத்தில் எத்தனை பேர் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் சாப்பிட்டு போக முடியுங்கிறதுனால அது மற்றவங்களை வந்து பாதிக்கக்கூடிய இல்லை அந்த மாதிரி யாரும் வந்து நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்க வரவேற்கு <laughs> 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 எங்கே என்ன செயல்படுத்த போகிறேன் அதுக்கான வேலையே கிடையாது நான் நான் எம்எல்ஏக்கு நிற்க போகிறேனா எம்பிக்கு நிற்க போகிறேனா பிரசிடென்ட்டுக்கு நிற்க போகிறேனா அதுக்கான வேலை இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு ஊழியர் சில பிஹெச்எல்லேருந்து ஓய்வு பெற்ற உணவை வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு டிசிப்ளினாக சாப்பிட்டு போகிறாங்களா ஆ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருவாயிருக்கு ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கடைக்கு வந்து சாப்பிட்ட உணர்வோடெல்லாம் யாரும் வர்றதில்லை இங்கே வர்றவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த அன்பளிப்பு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு தான் மனநிலையும் அவங்களுடைய இருக்கே தவிர ஒரு கடைக்கு வந்தோம் வேண்டாம் வெறுப்பாக வந்தோம் அப்படின்ற அந்த எங்களுடைய முதல் கஸ்டமர்களே குழந்தைகள் தான் ரெண்டாவது பெண்கள் அப்புறம் முதியோர்கள் இவங்க தான் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய முதல் கஸ்டமராகவே நாங்கள் கருதுகிறோம் அதனால் வந்து அவங்கக்கிட்ட அந்த மாதிரி என்ன இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லை இந்த கடையே வந்து வித்தியாசமாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ பார்க்கும்போது ஓப்பனில் இருக்குது அந்த குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் குழந்தைங்க ஃபேமிலியாக வந்தால் அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் மாதிரியே ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்கீங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச சேர் வேற ஆமாம் குழந்தைகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக வாஷ் பேஷ
அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை ஏன்னா நாங்கள் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு நாள் வச்சுட்டு அதோட பயணிச்சிடும் இப்போ வர்றவங்க அப்புறம் எல்லாம் உறவு முறையாக தான் பார்க்குறாங்களே தவிர நம்மளை வந்து ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் பார்க்கறதில்ல நாமளும் அவங்கள அந்த மாதிரி பார்க்கறதில்ல ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியான ஒரு அதாவது சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு தான் கோயிலுக்கு போனோம்னா வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா காசு கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் வந்து பொங்கல் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக அது பிரசாதம் பிரசாதம் வந்து ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து காசு கொடுத்தா தான் பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற இப்போ இந்த அஞ்சு ரூபா இட்லி வந்து அந்த பிரசாதத்தை விட மூணு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அஞ்சு ரூபா இட்லி ஆக்சுவலாக இப்போ கோயிலுக்கு போகிறது பெஸ்ட்டாக இந்த இந்த இட்லி கிடைக்க வர பெஸ்ட் பசின்னு வந்தால் பத்து ரூபா இருந்தால் இங்கே வந்தால் சாப்பிட்றலாம் அதுவும் இருபத்தி ரெண்டு வகையான சுவையோட இது முழுக்க முழுக்க சேவை இதில் எங்கள்கிட்ட வந்த கஸ்டமர் ஒரு சிலர் ஒரு சில கேள்விகளெல்லாம் கேட்டாங்க நீங்கள் காசு வாங்குறதுல முதக்கொண்டு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படி வந்து வர்றவங்க கும்பலில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு காசு தராமலே போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வச்சாங்க அவங்க அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அதிகபட்சம் குறைஞ்சபட்சம் நாலு இட்லி அதிகபட்சம் ஆறு இட்லி தான் சாப்பிட போகிறாங்க அந்த ஆறு இட்லினால் நம்மளுடைய சேவை நின்று போகிறது கிடையாது அதனால் அது சாப்பிட்டு போகிறத பற்றி ஒன்றும் இந்த பிள்ளை சாப்பிட்டு போட்டு இந்த விலையேற்றத்தை பற்றி விலையேற்றலாம் தினந்தோறும் ஏறுது இறங்குது இதெல்லாம் எப்படி இருபது வகையான சட்னி வைக்கணும் இல்லையா காய்கறி மார்க்கெட்டில் ஒரு நாள் போல் டெய்லி இருக்க கிடையாது இப்போ நீங்கள் ரொம்ப வந்து இப்போ இருபத்தி ரெண்டு சட்னி இருபது வகை சட்னி செய்கிறதுனால ரொம்ப அளவாகவும் செய்யணும் திடீர்னு கூட்டம் வரும் திடீர்னு கூட்டம் எல்லாம் போயிடும் அதோடய ஏற்படக்கூடிய இந்த இழப்புகள்லாம் வந்து எப்படி சரி பண்ணுறீங்க எவ்வளோ தான் சர்வீஸ் பண்ணாலும் கை காசு போனால் நமக்கு கஷ்டம் தானே ரொம்ப நாள் ரன் பண்ண முடியாதுங்க இல்லையா அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அது ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா இப்போ நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ்க்காக அதை சொல்லுங்கள் ஏன்னா வந்து அந்த உண்மைத்தன்மை தெரியும் பொழுது அவங்க சரி ஓகே நம்ம ஒரு கஷ்டப்படுறாங்க ஒன்றுன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணிடுவாங்க இன்னொன்றுன்னா அடுத்த டைம் சாப்பிட வரும்பொழுது அவங்க முறையாக நடந்துக்குவாங்க இவ்வளோ உணவுப் பொருள் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணால் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சூழலை உருவாகிறப்போ அவங்க ஒன்று அதுக்காக ஃபீல் பண்ணியாங்க இல்லை அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நம்ம என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அந்த கூட இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடியது ஒரு அதை பேஸ் பண்ணி மினிமைஸாக தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும் அந்த விலைவாசி உயருது குறையுது அப்படிங்கிறப்ப நம்மகிட்ட அவ்வளோ எதிர்பார்க்க முடியாதுன்றது அந்த உணர்வு அவங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் வந்து இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ நான் எனக்கான செலவு இருக்குல்ல நான் ஒரு தனியாக இருந்தால் கூட எனக்கு ஒரு செலவு இருக்குல்ல அப்போ அந்த செலவையும் நம்ம அதில் தான் ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து பெரிய ஒரு இதுவே இது இல்லை ஆனால் கட்டுக்கடங்காத நிலைமைக்கு போ போனால் தான் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது தவிர இப்போ எல்லாம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது அந்த ஹோட்டல் வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ மற்ற ஹோட்டல் மாதிரிலாம் இங்கே இல்லை இப்போது க்ளீனாக இருக்கப்போ இது க்ளீனிங்க்கு வந்து ஒரு காஸ்ட் செலவாகும் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம நடைமுறைப்படுத்துறது அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒவ்வொரு ஊழியருமே அதில் இன்வால்வ் அதனால் அதுக்குன்னு தனி ஆள் போகிறது இல்லை அவங்களே ஈய வராமல் எறும்பு வராமல் அந்தளவுக்கு ஏன்னா உணவு நாங்களும் அதே தான் சாப்பிட்றோம் நாங்களும் அதே சாப்பிட்றதுனால அதில் அவங்களுக்கே தனித்தனி இன்வால்வ் வந்து அவங்களே அதை சரி பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆளை போட்டு நம்ம அதை செய்யணுன்ற இது இல்லாமல் போயிடு சரிங்க இந்த உணவுப் பொருட்கள் வந்து தரத்தில் வந்து இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கா யாராவது ஒருத்தங்க வந்து இது கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் வரல ஆனால் ஒரு முறை ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அவசரமாக வாங்கிட்டு போயிட்டார் வாங்கிட்டு அவர் இறங்கி ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தான் அவர் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுக்கிறாங்க அவசரம் வாங்கிட்டு போயிட்டார் நானும் எடுத்த உடனே முதல்ல அவருக்கு அஞ்சு அஞ்சு இட்லியை எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அவர் பாக்ஸில் வாங்கிட்டு போயிட்டார் அப்புறம் அடுத்து நான் ஆறாவது இட்லி தொடும்போது பார்த்தா அந்த இட்லி வேகலை அந்த இட்லி வேகலை எனக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக போச்சு இதனால தான் பார்சலே தவிர்த்தோம் ஆனால் இருந்தாலும் அவர் தவிர்க்க முடியாமல் நான் சவாரி போயிட்டு இருக்கேன் வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி போயிட்டார் அப்புறம் மறுமுறை அவர் வந்த உடனே அவரை சாப்பிட வச்சுட்டு அந்த காசை வாங்காமலே நாங்கள் அனுப்பிச்சிட்டோம் அந்த அன்னைக்கு கெட்டு போன இட்லியோட காசை நாங்கள் வாங்கலை நீங்கள் இன்னைக்கு இதாக சாப்பிட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சாப்பிட வச்சு அனுப்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா அது அது வந்து அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டன்றது நம்ம அனுபவத்தில் தான் தெரியும் கொண்டு போய் சாப்பிட வைக்கும்போது
இது வந்து ஒரு ஏன்னா அந்த அறுபது வருஷம் வாழ்க்கையும் கடந்து போயிடுச்சு எல்லாருக்கும் வந்து நிறைய நாள் வாழ்ந்துட்டோம் இனிமேல் என்ன கொண்டு போக போகிறோம் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு வந்துடுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த தொழிலாளர்களை வந்து நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ரூல் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க இது தான் இருக்கணும் கடைக்குமே இவ்வளோ ரூல்ஸ் இருக்குது இப்போ கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நடந்துக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்களா உண்டு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே ஃபோன் பேசக்கூடாதுன்னு வச்சுருக்கோம் அந்த வேலை நேரத்தில் ஏழு மணிலேருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஃபோன் பேசக்கூடாது வச்சுருக்கோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டமர்கள் வந்து அவங்க சாப்பிட வர இடத்துல நம்ம ஃபோன் பேசிட்டோம்னா அவங்களுடைய மனசு கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுனால எந்த காரணத்தை மட்டும் ஃபோன் பேச கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் அதே போல் கஸ்டமர்கள் என்ன கேட்குறாங்களோ அதைத்தான் காதில் வாங்கிக்கணுமே தவிர என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு வந்து முரண்பாடாக இந்த பதிலும் சொல்லிடக்கூடாது அவங்க கேட்குறதுக்கு செஞ்சு நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம பண்ணுற படம் சர்வீஸே தவிர என்ன சொல்கிறது அதனால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சரி இப்படி செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி நம்ம செஞ்சு கொடுப்போம் செஞ்சு கொடுக்குறதுல அப்படி செஞ்சு கொடுப்போம் வேறு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆம்லேட் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னா நம்ம அதை அனுமதிக்கப்படுறது இல்லை தோசையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெயை கூட ஊற்றுங்க சப்பாத்தியில் எண்ணெய் இல்லாமல் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் குறிப்பாக ஃபோன் பேசக்கூடாது அப்படின்றத வந்து நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அப்படி அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுடைய முகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க முகம் மலர்ச்சியாக இருக்கா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாப்பிட்ட உணவால் அவங்களுடைய முகம் மலர்ச்சி இருக்கா அப்படிங்கிறது என்ன குறைய இருந்தால் ஏங்க என்ன சா எதுவும் இது குறையா இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் அதைத்தான் கேட்கணுமே தவிர மற்றபடி எந்த வித இதுவும் அவங்கள்ட்ட வச்சக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நன்றி அவங்கள வந்து சந்தித்ததில் ரொம்ப நன்றி பிவஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு இட்லிக்கு வந்து இருபது வகையான சட்னிகள் நீங்கள் சாப்பிடணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா திருச்சியில் வந்து திருவரம்பூர் திருவரம்பூரில் வந்து சாந்தி தேட்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் போகிற இரண்டு ரோட்லேயும் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா நினைவூட்டும் இட்லி கடைன்னு போர்டு வச்சு அங்கே இருக்குது ஈவினிங் அதாவது மாலை நேரத்தில் ஏழு மணிலேருந்து ஒன்பதரை மணி வரைக்கும் இந்த இட்லி கடை இயங்கும் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இருபது வகையான சுவையோட ஒரு இட்லியை சுவைச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் போகலாம் நீங்கள் இந்த கடைக்கு ஒரு முறை வந்து சாப்பிட்டு போ பாருங்கள் அதன் பிறகு வந்து இந்த சுவையை வந்து நீங்கள் உணர்ந்து பார்த்துட்டு மற்றவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷே